اللهم بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض اهدي قلوبنا بالقرآن كما هديت قلوبهم بالقرآن اهتدي بالقرآن اهتدي في رحبه تحل الحياة شوقا إلى المولى هداي أسلمت روحي للإناء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول الله سبحانه وتعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بالقرآن اهتديت وبالقرآن اهتدى هؤلاء سافرنا إلى ديارهم لنتعرف عن آيات الله سبحانه وتعالى أكثر التي قلبت حياتهم من الظلمات إلى النور كان القرآن وسيظل القرآن له الأثر الأقوى في تغيير قلوب الناس وهداية قلوب الناس إلى خالقهم في هذا البرنامج بإذن الله عز وجل سوف يكون شعارنا كلنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى بالقرآن اهتدي بالقرآن اهتدي في رحبه تحل الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that Allah loves the one that purifies themselves and this was actually a reason for me uh, or a click it, it clicked between me and Islam is because Muslims, every time they pray, they make a wudu. Kun Fayakun, it makes me go mad for two years to absorb the power. Kun Fayakun. Et en marchant, j'ai commencé à me poser des questions euh, quel est le sens, quel est le but de la vie Donc je, je me promenais, je marchais. Et durant cette marche, j'ai remarqué que, en regardant des plaques d'immatriculation, qu'une plaque d'immatriculation revenait plus souvent que d'autres. Donc, ce qui m'a fait intéresser aux probabilités. Why did Allah say that the front of the head was lying? Why Allah described the front of the head as lying? Quand on a lu dans le Coran, et il y a plus de 1400 ans, il y a un homme dans le Sahara qui ne peut pas lire يعرف حال الأمور ثم استيقظت من الغيبوبة ونطقت الشهادتان مع حفيدها ثم دخلت في الغيبوبة من جديد هذه المرأة توفت وماتت على تلك الحال ما صلت صلاة واحدة ولا صامت يوم ولا دفعت فلس واحدا في الزكاة ولكن آخر كلامها في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله Las suras de, de, del envuelto en el manto y el tapado cuando se le, se le incita a, a, a dar la revelación me impresionaron por, por, por la actitud de, del profeta, el temor, la jaiba, el temor que tenía ante la responsabilidad que se le había montado. Una página, una, un cuadro pequeño de Suratul Fatiha. La aprendí de memoria antes de hacerme musulmana y cuando la aprendí 
sin saber por qué notaba una paz y que j'ai ouvert mais en même temps voilà en manipulant j'avais une certaine crainte où j'avais c'était c'était pas c'est pas un livre ma chérie qui est c'est un Coran c'est 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 quelque chose c'est pas tombé enfin c'était elle était devant moi j'ai lu j'ai pas j'ai pas choisi j'ai pas j'ai pas j'ai pas cherché subhanallah et les sourates sourates que 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 j'ai lu vraiment c'était on comprend, je comprends maintenant pourquoi je les ai lus celle-là à ce moment-là. Yursil Allah subhanahu wa ta'ala Dala li kulli l'bashar tadul ala wahdanita فهي لكل عاقل كل من قابلناهم في هذا البرنامج عندما رأوا هذه الآيات اتعظوا وتغيرت حياتهم وعلموا أن هذه الآيات هي الحق من ربهم يا منزل القرآن نورا على أحمد أحسست باطمئنان بالنور لما ابتدى And I remember uh, when the brother gave me the book and it talked about the ayat of Quran the first uh, thing I remember reading was an ayat where Allah in Surah Al-Mu'minun I remember reading and I was flabbergasted how someone could know this information 1400 years ago. Y el Islam me enseñó la razón de ser de la persona, su presente y su, y su futuro. Su futuro en el sentido de cómo debe comportarse sobre todo con los seres humanos y cuál es la misión que el hombre debe realizar en la sociedad, tanto personalmente, familiarmente, Como professionnellement, c'est-à-dire en tous les ordres de la vie, et l'islam tient une réponse. Et puis j'ai eu ce cancer, et ce cancer est la meilleure chose qui me soit arrivée. Pour moi, c'était une marque d'amour. Qu'Allah Azwajel m'a pris dans ses mains, et puis m'a remis. It shocked me that a book that's so simple can have such deep and rich meanings. Oh, then it really it encouraged me and, and forced me to read the Quran more. Nour ولكن نفس هذه الآيات تمر على آلاف الناس فلا يسمعون لها ولا ينظرون إليها يقول الله سبحانه وتعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون One day something will happen and make you think you may get, you may get cancer you may have a car accident that will leave you, you know, in a situation where you can't walk Maybe not talk, God forbid, Allah give you long life so that you can seek the truth. But one day you're going to contemplate yourself, where is the rest of my life? Where is the rest of my life going? <laughs> I'm driving my car and it's really, really heavily. And um, I didn't realize that they'd cordoned off the, uh, the fast lane. Mm. And then I'm like, <laughs> into these uh, cones scattering everywhere. And I skidded to a stop. And I was sat there in my car, rain pouring on my car. And I'm saying, I could have died. The candle just flipped. And because it was already night time, the room became pitch black. And I got so scared. I was never that scared. If you consider that for one second that you are wrong, is it not better to take a precaution, like when you wear your seatbelt? Take precaution. Give religion a moment. أكثر منه. القرآن هو الخاتم للقناة، هو السجل للقناة. 
y sin embargo uno abre el Corán y lo abra por donde lo abra, siempre parece que es eh, el Altísimo hablando desde lo más alto hacia ti. Se dirige a ti, es un libro que se dirige claro. a ti. El Corán y el Karim, de gente que no comprenden ni lo que están escuchando, las lágrimas se cuelgan. Cool. Subhanallah. So without the Quran and you taking a firm commitment to read the Quran, your life will be, I think, will be half empty. You'll be walking around in circles. To take any free time that they have and go and read the Quran, go and learn more about Islam, just even if, even if it's an hour and you'll be fascinated with the things that you find, the truths, the miracles, you know, the, the, the language that's used in, in it, you'll be fascinated, you'll be, you'll be amazed by what's in it. <laughs> غالب الذين قابلناهم في هذا البرنامج كانوا يمرون بصعوبات كان الشيطان يستغلها ليردهم عن الحق ولكن الله سبحانه وتعالى هداهم إلى الإيمان وصبرهم وثبتهم عليه Parce que ben, la norme en France, c'est que personne ne met un foulard sur sa tête. Donc forcément, ça devient un signe religieux et donc qui est très mal perçu. Surtout que voilà, c'est péjoratif. Avant que j'ai atteint l'islam ici, en Bretagne, c'était un changement très difficile. Le changement, quand j'étais dans l'âge de jeunes, n'était pas facile de changer d'une culture معينة إلى ثقافة أخرى تماما. So when I started to practice Islam, it was a very big fitna. She was very angry. She thought I was brainwashed. She thought I was fanatic. She thought I was going to become a terrorist. Je me cachais pour prier. Je me cachais quand je jeûnais le mois du Ramadan. Je faisais croire que je mangeais et je mangeais pas. J'ai eu beaucoup de de difficultés avec ça. You know, so much whiswash from the shaitan is coming into my head. I thought I wanted to leave Islam now and I won't. I haven't even been into it for a day. I got home, I sat down and um, subhanAllah, I, I thought to myself, now that I'm a Muslim, I might as well read the book and see what's actually in it because I've never read it for myself. <laughs> فلما سمعوا القرآن آمنوا به كما حكى الله لنا عن الجن عندما سمعوا القرآن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا a breakthrough and um, because I was so much into science and I was looking for the guidance from God. I just saw the Quran, the English translation, and I decided to just pick it up and I opened it, started reading and this from here I was, uh, you know, struck by the Quran and I wanted to know more. Allah subhanahu wa ta'ala in Islam il est Rahman, il est Rahim, il est Rafour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et le Karim, il me montrait des versets coraniques où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wa inni il rafar, liman taba, wa amana, wa amil salihat, summa khtaba. Kulhu Allahu ahad, ikhlas. Because, you know, it defines Islam straight away. The message has to be simple for it to be a universal message. The first time my head touched the ground, I didn't come back up for how long I'm still unsure. I don't know if I was there for two minutes or oh. ten minutes. But before I rose back up, I started to weep. I started to cry. And it felt like somebody was asking me, or Allah was asking me, what, what am I looking for? What is taking me so long? <laughs> والدرب خاف جهنما 
لجأت للقرآن فنطقوا بأعظم وأجمل كلمة وهي أعظم وأجمل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبيون من قبله لا إله إلا الله أشهد أشهد أن لا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نور الحنايا والطلوع لله أعلن الرجوع. So he asked me, do you want to do do you, do you want to say the shahada? And I said yes, but I didn't want to. The words come out of my mouth without subhanAllah, with no, with no power of my own. Before Islam, is is the glasses of dunya. Uh, when I took shahada, it was a different. I saw things very differently. It's literally when Allah subhanahu wa taala takes the cover off your heart. I felt for me, my shahada, it put me on a good path and it put me in Allah's light. <laughs> مفتاح الحق مفتاح السعادة السلام لا بي fue como una liberación y como un comienzo de algo nuevo era como abrir una página en blanco comenzar una nueva vida c'est mais est-ce que je je suis est-ce que je je peux être est-ce que je suis suffisamment est-ce que je mérite cette cette religion c'est c'est plus فبعد إسلامهم بدأت رحلتهم مع القرآن فهداية القرآن لكل إنسان عربي كان أو أعجمي رجل كان أو امرأة يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. And I know that the media lies, and now I know that the truth is in the Quran. But when I would hear the Quran recited, it didn't sound like any other music I'd ever heard. It's such a blessing that we as human beings can be given the words of Allah as a gift in itself. You know, one could ponder upon that for, for the rest of their lives. Uh, the Quran, as we know, it's a cure. There's guidance in there. There's help for every situation. Every day, you read your Quran, you understand, and you try to implement it in your life. This is the beauty of Islam. You do not worry about any other books around Islam. The Quran itself, if you're searching, it is perfect. It is a perfect book for you. هذه الدنيا جنتها ولذتها مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى هؤلاء عندما هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الإيمان عاشوا بسعادة لا تقدر بملايين لأنهم جربوا حياة الضيق والضلال من قبل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء Because the life is just for enjoyment Right? You have friends, you go out, do whatever you like, you enjoy your life. I didn't have any plans or goals or aims. Well, in fact, my euh, parents, they have bien pris my conversion to l'Islam, étant donné qu'ils m'ont connu avant l'Islam et après. So, they have vu on pourrait faire la comparaison entre le noir et le blanc. Before I was Muslim, I uh, walked around with a lot of pride. So, I would treat my friends very badly, my family very badly, and especially my family, just a lot of rudeness. Prior to becoming Muslim, my life was empty, Yeshif. Oh, wallahi, I had nothing in my life. Alhamdulillah, Allah saved me from, from this, from this lifestyle. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في إبادي وادخلي جنتي. This is this is what else is there in life? What is life for? These last four verses from this surah has a very special place, a very dear place in my heart for that reason. Et ce verset-là me montre une chose, c'est 
Il peut avoir des difficultés, mais ma capacité que Allah m'a donnée en moi ou autour de moi, c'est pour ça que la sourate elle asr, tawat asr. Avec les autres, j'aurai toujours la capacité d'affronter une, une difficulté. Même si la difficulté a l'air énorme, c'est une marque d'amour. Je sais que Allah m'a promis dans le sourate al-Baqarah que je vais affronter cette difficulté. Parce qu'aucune âme n'est éprouvée plus que sa, euh, que sa capacité. Jamais. Je suis certain de Dieu, et je dis ce que je dis avec la vérité. Après votre regardation de ce programme, vous allez changer votre vie pour le Coran, votre vie avec le Coran, votre travail et votre travail pour le Coran. Read, but don't just read for knowledge. Read to apply to your life and make a change, because only then the Quran would affect us, and only then the Quran will fill our hearts. If I leave the Quran for two days, there is a a sharpness to life. It's like kind of walking on on glass. I don't know what I've done to deserve the guidance of Allah, um, but Alhamdulillah, He 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 guided me. عندما نشاهد إقبال الغرب على الإسلام وابتعاد العرب عن الإسلام أخشى أن يبدل الله سبحانه وتعالى أحوالنا وأن ينزع الله سبحانه وتعالى الإسلام من صدورنا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم بالقرآن ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت أسير بدار